Este episodio de Radiofisión Puerto Rico es traído a ustedes por ICOM América con su radio D-Star y de 5100. Alfa Romeo Papa Alfredo Atillo ¿Alguna otra estación? Este es el net del Caribbean Amateur Radio Group Buenas noches, adelante Wiki Papa 4 Papa Romeo Delta Atillo Papa Foa, Oscar, Oscar, la última estación, así que le vamos a dar entrada a Alfredo y seguimos ¿verdad? Este, eh, participando aquí en el net. Así que Alfredo, KP4, Romeo, Alfa, Papa, buenas noches, adelante, ¿cómo estamos? Ok, saludo a Bimael, esperando que estés bien también, por acá todo bien, gracias a Dios, por ahí, disfrutando el día, ¿verdad?, de nosotros hoy, festejándolo. <ríe> Desde ayer estamos ya con, con la víspera, víspera ahí. Eh, pues te entrego, eh, KP4 Alfa, Romeo, Papa, de Atillo, Movilito, por acá en las labores. Ok, perfecto, Alfredo, sí, la proclama del radio aficionado, ¿verdad? Este, a buen dar al día de hoy, así que participamos todos los radio aficionados, ¿verdad? Por esa proclama eh, que nos hace distinción, ¿verdad? De, de lo que son las comunicaciones, ¿verdad? Comerciales con respecto a, la, a las comunicaciones de nosotros. Así que seguimos por aquí con Whisky Papa Ford, Papa Romeo Alfa, si no me equivoco, me corrige, adelante. Whisky Papa Cuarto, Papa Romeo Delta, operador Néstor desde Atillo, Puerto Rico. Buenas noches en el control, buenas noches a los que se han reportado, mi amigo Alfredo, y los que están por reportarse. Y sí, muchas felicidades a todos los radioaficionados en su día, Día Nacional aquí en Puerto Rico de los radioaficionados así que felicidades para todos WP4 Papá Jomio Delta Roger, Roger, gracias Néstor por participar como siempre en el net y cualquier cosita que, que quieras traer anteri eh, más adelante pues me dejas saber así que este, el día del radioaficionado ¿verdad? el gobierno de Puerto Rico conmemora el día del radioaficionado en reconocimiento a su misión y servicio, ¿verdad?, trascendental y para la salvaguarda de la vida y de la propiedad de los ciudadanos. Adelante de la otra estación, Whisky Papa for Oscar Oscar, adelante. Buenas noches a todos, aquí Francisco Delgado, Whisky Papa for Quebec, Oscar Oscar. Saluda a mi madre y saluda a todos los chicos aquí en el, en el net. Nada, que ahora escucha y siempre hay que a aprender cositas nuevas. Un abrazo a todos. Te vuelvo en el control. Wiki Papá Juan, que ve Oscar Oscar. Ok, copiado Francisco. Wiki Papá Juan, que Oscar Oscar. Bienvenido al net del Caribe Amateur Radio Group, un net informativo de, de 7 a 8. Así que la proclama, día del radio aficionado a través de los años. Los jadidos aficionados en Puerto Rico se han destacado por asumir un rol activo ante las situaciones de emergencia como huracanes y terremotos. Y terremotos 
quienes voluntariamente y gratuitamente, esa es la diferencia, ¿verdad?, del ser radioaficionado, gratuitamente aportan su tiempo, equipo y esfuerzos para ayudar a personas eh, necesitadas. O sea, la diferencia de un radioaficionado, ve, es que no cobramos. Esa es la importancia de nuestro ser, ¿verdad? Y qué chévere que, que hayan tenido esta eh, loca, eh, proclama. Así que seguimos con el NET. Adelante, alguna otra estación. Este es el NET del Caribe Mateo Radio Group. Adelante, alguna otra estación. Este es el NET del Caribe Mateo Radio Group. Wiki, Papa Paul, Oscar, Charlie Ode. Ok, perfecto. ¿Alguna otra estación? Ok, adelante. Buenas noches. Whiskey Papa Ford, Oscar Charlie Hotel. Dime de dónde, de dónde estás transmitiendo, ¿verdad? Y tu nombre. Y muy buenas noches. Adelante. Buenas noches para ti, Abimael, y buenas noches a todos los que escuchan. El nombre mío es Rafael, del pueblo de Quebradilla. Ok, eh, Rafael, bienvenido al NET, el Caribe Mateo Radio Group. Este, qué bueno que participe, ¿verdad?, con nosotros aquí en el NET. Eh, ¿Tienes algún tráfico? Adelante. No, no tengo tráfico, solo para hacerme presente. De la Wiki, Papa Ford, Oscar Charliote. Ok, perfecto. Eh, ¿Alguna otra estación? Este es el NET del Caribe Amateur Radio Group. WP4 Quebec Alfa Zulu. Ok, copié el Whisky Papa Ford Quebec Alfa Zulu. Eh, para dejar un espacio que hay otra estación un poquito débil en señal, este, adelante en la estación. Whisky Papa Four, Oscar Yankee Alfa, copiado. ¿Alguna otra estación? P4 Alfa Lima Mike. KP4 Alfa Lima Mike. Kilo Papa 4, Romeo Mike Golf. Romeo Mike Golf. Ok, perfecto, perfecto. Eh, copiado Kilo Papa Four, Romeo Michael. Bueno, vamos a seguir eh, el roster con Whisky Papa Four, Quebec Alfa Azul. ¿De dónde transmite y el nombre? Buenas noches, adelante. Eh, mi indicativo es WP4 Quebec Alfa Azul. Estoy aquí en las partes de las navas de arriba y mi nombre de operador es Wilberto Montalvo. Y nada, solo estoy por aquí en la copia para hacerme presente. Ok, gracias por participar, Wilberto, y encantado de saludarte aquí en el net. Seguimos con Whisky Papa for Oscar Yankee Alfa. Buenas noches, adelante. Whisky Papa Foros, que ya aquí alza, te copiega un poco de lluvia. Si tienes la oportunidad de aumentar el power en la área donde te encuentras, lo último no lo copié y adelante de nuevo. Buenas noches, la otra estación que está transmitiendo el C4FM, estamos en FM, 
para darle participación, ¿verdad?, a todos los radioaficionados que estamos en, en FM. Y copiado, este Whisky Papa Four, Kayanki y Alfa, de todas maneras, bienvenido al net. Seguimos con Kilo Papa Four, Alfa Lima Mike. Buenas noches, adelante. Adelante, Kilo Papa Four, Alfa Lima Mike. Sí, perfecto, siempre le damos un espacio por si acaso entra más luego. Seguimos con Kilo Papa Four, Romeo My Golf. Buenas noches, adelante. Hola, muy buenas noches. Eh, Kilo Papa Four, Romeo My Golf, operador de Kilo, área aquí de... Ok, Kilo Papa Four, Romeo My Golf, no tengo bien el nombre, pero adelante de nuevo. Eh, eh... Creo que vamos a ir adelante de nuevo. Ok, Kilo Papa Four, Romeo My Golf, eh, adelante de nuevo. Este eh, es el net del Caribbean, Mateo Radio Group. Eh, Whisky Papa Four, Charlie Romeo Golf. Este es el corsaje del grupo. Adelante, Kilo Papa Four, Romeo Michael. Ok, hacemos un llamado ahí a Kilo Papa Four, Alma Alfa Lima Mike. Buenas noches, adelante. Ok, este, seguimos, seguimos con el net. Voy a traerles un poquito, ¿verdad?, que me hicieron una pregunta ahí de los antenas tuners o acopladores, ¿verdad?, automáticos. Este, al igual que el, acopla, el acoplador de antena manual, voy a hablar un poquito de los automáticos, ¿verdad? El automático se utiliza cuando deseamos alimentar una antena que se encuentra ligeramente fuera de la frecuencia para la que fue diseñada y construida, ¿verdad?, nosotros los radioaficionados pues tratamos de, de transmitir en una banda o quizá en otra. No tenemos la suficiente, lo ideal sería una antena por cada banda, ¿verdad? Pero eh, con estos acopladores o antena tuner, este, tratamos de llevarla al punto resonante, ¿verdad? La función específica de la antena tuner automático es transformar la impedancia de la línea de transmisión y o el elemento irradiante hasta un valor de la impedancia adecuado para los equipos de radio tú sabes que normalmente ustedes saben, perdón, normalmente pues tenemos los radios que están construidos para 50 ohmios este, y tratamos de bajar esa impedancia, verdad, que está un poquito más alta de lo que se supone que se haya hecho la antena la llevamos con un acoplado automático el tiempo que puede eliminar o reducir la emisión de armónica, vamos a decir, y para sintonizar el sistema de línea de transmisión de la antena, como dije al principio. En unas ocasiones, no en todas, puede contribuir a mejorar la recepción de, de señales débiles y, y recibidas. A diferencia del túnel manual, el túnel manual pues llevamos ese inductor y ese roller inductor, ¿eh? que tú vas dándole vuelta y vas acoplándose este, la impedancia o, o el inductor, ¿verdad?, para llevarla a una impedancia correcta. El automático, ¿verdad?, que me habían preguntado anteriormente, nos libera de tener que ir sintonizando el sistema de antena a una frecuencia de trabajo, como dije anteriormente, con el manual. Y esta tarea, pues, en forma automática y en pocos segundos, ¿verdad?, eh, podemos hablar de dos tipos de acopladores automáticos. El primero pues sería un antena tuner en T, ¿verdad? Es el compuesto por, por capacitor en serie ¿ve? y una inductancia este, derivada a masa. Su rango de funcionamiento va en algunos de, este, de 3 puntos a 1. Esto significa desde 16 a 150 ohmios de resistencia. Obviamente lo queremos llevar a una impedancia o una resistencia de 1 
a uno. Con el automático lo podemos llevar ahí. No es la mejor opción, ¿verdad?, para cuando queremos transferir la energía o queremos este llevar la potencia que nosotros necesitamos, por ejemplo, de 100 vatios, si fuera el caso, este eh, a un ERP, ¿verdad?, el Effective Radiative Power. O sea, cuando yo hago una transferencia de energía, en, en el caso mío, pues trato de llevar esos 100 vatios que no tenga pérdida en el camino, que salgan como deben de ser. Claro, en el evento de dos antenas túnel automático, pues nos, nos da eh, ese conjunto de agilizar en, en muchos momentos, no es lo ideal, ¿verdad? Lo digo, de agilizar la tarea de sintonizar un conjunto de antenas, ¿verdad? O una antena. Este, y por ende, pues tienen... Ok, buenas noches, este es el net del Caribbean Mateo Radio Group, Whisky Papa Four, Charlie Romeo, Gol. Adelante, ¿alguna otra estación? Romeo My Golf, a ver si ahora me puedes copiar, Kilo Papa 4, Romeo My Golf. Perfecto, Kilo Papa 4, Romeo My Golf. Eso quería hacerles ver, ¿verdad?, que es decir fonéticamente nuestro... Sign. Es importante porque nos vamos adaptando, ¿verdad?, a decir Kilo Papa Four, Romeo, Mike Gold, y cuando estamos transmitiendo, ¿verdad?, en HF, donde tenemos un contest o vamos con unas estaciones, pues ya eh, la fonética está tan adaptada a nosotros que lo hacemos automático y el otro que está recibiendo la, el call sign lo va a adaptar rapidito. Esa es la importancia, ¿verdad?, de, de decir este... Nuestro call sign eh, este, en inglés, obviamente, y fonéticamente, como lo estamos haciendo. Claro, cuando lo hacemos ahí en rap shooting, que a veces hablamos, ¿verdad?, de lo que sea, pues eh, lo podemos cambiar y así sucesivamente. Pero la idea principal es hablar así. Adelante, perdona que te haya cogido tiempo, Kilo Papa Four, Romeo Mike Golf, adelante. Hola, aquí está Primo Willy, había una zona negativa, ¿no? Solamente para saludar aquí Ricardo desde el GDL 177 en Coupey, eh, deseándoles a todos un feliz día de radio aficionado, de vuelta en el control. Perfecto, eh, Ricardo. Esa es la ventaja cuando uno está móvil, ¿verdad? Y con buen repetidor como este, es eh, sensitivo y sele selectivo la señal. Así que salimos de una área, ¿verdad?, donde... No tenemos oportunidad con la señal y, y un buen repetidor este, nos retransmite. Así que Ricardo, chévere, le pegaste perfectamente bien ahí. Y bienvenido al NET. ¿Alguna otra estación? Este es el NET del Caribe Amateo Radio Group. Wiki Papa Ford, Quebec, Oscar Eco. Hey, Whisky Papa Ford, Quebec, Oscar, Echo. ¿Alguna otra estación? Vamos a ver la misma, ahora sí me copia. KP4, Alfa, Limama, y estamos viajando y móvil desde Quebradilla. Perfecto, perfecto. Kilo Papa Ford, Alfa, la, eh, el, eh, Alfa Lima, Mike. ¿Cómo no con Andy? Mira para allá, qué chévere. Y este, adelante, sí. Ahora te copiamos sin dificultad. Nada, mi nombre es Lani de Atillo, este, para hacerme presente en el net de, de la Caribbean, diciendo presente. Y pues, como te dije, estamos vía Andy, tratando de llegar ahí al repetidor. Ya estamos en un área mejor, que tenemos mejor recepción. Saluditos a todos. Buenas noches. Capi 4, Alfa Lima May. Ok, perfecto. Kilo Papa 4, Alfa Lima Mike. ¿Cómo no? Ahí mejoraste tu transmisión hacia, hacia el repetidor. Así que seguimos con Whisky Papa 4, Quebec, 
Oscar Eco. Buenas noches, adelante. Buenas noches, Abimael, es Yanira, eh, Wikipapa Foa, el Quebec, Oscar Eco, eh, para un saludo, ¿verdad?, como todos los martes, haciéndome presente en el mes y también aprovechando la oportunidad, según dijo, ¿verdad?, otro colega, ¿verdad?, para de felicitarlo a todos hoy durante el día del radio aficionado. Así que eh, ha sido un placer poderte saludar esta vez, que no está José, y saludarte a ti, Abimael, y un saludo a Serafín y a todos los demás muchachos. Aquí Yanira desde Arecibo, WP4, que ve por Careco. Perfecto, Yanira. Gracias por estar con nosotros en el net. Del Caribe Amateur Radio Group, Whisky Papa for Charlie Romeo Golf, eh, Costa y Ben Grupo. Este, y, y gracias por, por estar con nosotros. Whisky Papa for Quebec Oscar Eco. Eh, a leyendo un poquito de la proclama, ¿verdad? Los más de 4.000 ensayos aficionados licenciados por la Comisión Federal de Comunicaciones en Puerto Rico, por sus siglas en inglés FCC, aportan al arte y a la ciencia de la radio y la educación dentro del mundo de las comunicaciones, desarrollando nuevas formas de comunicarse, como los modos digitales, ¿verdad? Además de destacarse en eventos y concursos, de radios aficionados a nivel mundial, convirtiéndose en embajadores de buena voluntad de nuestra isla. Esto es la proclama, ¿verdad?, leyéndola. Este, en el cuarto párrafo de esta proclama, que es muy importante, ¿verdad?, este, saber que todos los radios aficionados en Puerto Rico pues tenemos esta distinción Así que, que nos sentimos bien bien honrados con, con esta proclama. Cientos de radios aficionados en Puerto Rico forman parte de la American Radio Relay League, muy importante. La Asociación Nacional de Radios Aficionados de los Estados Unidos, donde Puerto Rico tiene representación como section, aportando conocimiento y recursos, además de tener nueve clubes locales afiliados a la misma, puede ser haber eh, otros clubes más, además de los nueve, ¿verdad? Dándose a conocer a nivel nacional. Esta conmemoración provee la oportunidad de saltar el valioso servicio de radio aficionado en Puerto Rico y de, ese, y de esa contribución al desarrollo y evolución de, lo, de, de este importante medio de comunicación en nuestro país. ¿Alguna otra estación en el Net del Caribe Amateur Radio Group? Buenas noches. Este es el Net del Caribe Amateur Radio Group. Buenas noches. Adelante, ¿alguna otra estación? P4 AM, buenas noches para todos. He conocido KP4 Alfa Mike. Eh, ¿Alguna otra estación? Sí, perfecto. Pues adelante, KP4 Alfa Mike. Buenas noches, Casaña. ¿Cómo estamos? Adelante. KP4 Alfa Noviembre. Eh. Este, ¿Todo bien? ¿Todo bien? Este, prendí por aquí ahora mismo. Eh, espero que sea que este, bueno y que se reporten muchas estaciones. No tengo tráfico. Juan Casañas de Adillo, KP4 AN. Te este, este, pasa el cambio de nuevo, señor de control. Ok, eh, Kilo Papa Four, Fan OM, Casaña, cómo no. Encantado de, de saludarte y estar con nosotros aquí en el net. Así que leí un poquito del último... Este párrafo, ¿verdad?, de la proclama este, eh, de, de, del día del radio aficionado. Así que está bien chévere. ¿Alguna otra estación en el net eh, del Caribe Mateo Radio Grupo? Buenas noches. del Caribe Amateur Radio Group Buenas noches, adelante ¿Alguna otra estación? Denver, Papa, 3, Romeo, Hotel Ok, 
Ok, nos vemos el Papa Tui Romeo Hotel. Eh, buenas noches. Eh, ¿Reconocido alguna otra estación? Ok, buenas noches, November Papa Patrick, Romeo Hotel, este, muy buenas noches, encantado de saludarte aquí en el net, eh, me dices tu nombre y de dónde estás transmitiendo, buenas noches, adelante. Operador Rubén, desde Quebradilla. Ah, oh, María Rubén, <ríe> tengo que hablar mucho todos los días contigo, para de momento acordarme aquí de, eh, de las letras y... Y del todo de, de la voz, ¿verdad? Encantado de saludarte a ti y a tu esposa, ¿verdad? Este, un saludo muy cordial. Adelante de nuevo, en P3, Romeo Hotel, Kilo Papa 4, Romeo Yankee, en el net del Caribe, en Mateo Radio Group. Adelante. Ya son aceptadas, muy bien aceptadas tus felicitaciones y tu... Aquí no hay tráfico, solamente para hacerme presente y... Y aprovechar saludar a todos los radioaficionados y unirme a, a felicitarlos en su día. Que sigan aportando todo lo, todo lo mucho que aportan todos los días. Aquí na, nada más. Me despido. This is November Papa 3 Romeo Hotel. 73, my friends. May God bless you guys. Ok, uh, thank you. Este, eh, Rubén. Encantado de siempre de saludar. ¿Alguna otra estación en el del Caribe, el Mateo Radio Group? Buenas noches. Ok, eh, seguimos, ¿verdad? Le traigo siempre alguna información. Por ejemplo, una bobina. Nosotros normalmente eh, vemos una Yagi, ¿verdad? Cuando hablamos de una Yagi, es una antena de polarización horizontal. No, normalmente cuando uno lo ve en el techo de 3, 4, 5, 6 elementos pero hay algunas que puedan tener una bobina o inductor que una bobina, un componente pasivo vamos a decir, en un circuito eléctrico que almacena energía en, en forma de, de campo magnético este, y un inductor está construido por una bobina de alambre o hilo de cobre o, o cobre esmaltado, en la que conocemos sobre un núcleo de aire o material ferroso para incrementar su capacidad de magnetismo o el campo magnético que se va a generar ahí. Este, y el conjunto, ¿verdad?, en muchas ocasiones de una bobina son es bobinado de alambre esmaltado, ¿verdad?, dando vueltas. Eh, y eso, depende de la puerta que se le dé a la bobina, pues es destinado para producir un flujo, vamos a decir, magnético a ser recorrido por la corriente eléctrica este, en ese núcleo. ¿verdad? Formamos un núcleo, ponemos un elemento y la corriente eléctrica pues eh, va a transformar ¿verdad? esa corriente. Este, y obviamente forma un núcleo y es parte del circuito magnético que rodea lo que le llamamos el devanado. Devanado sería el inductor, ¿verdad? el cable que podía pasar dentro de esa bobina, ¿verdad? Este, lo mismo un alambre eléctrico, este, lo pasamos de, dentro ahí, ¿verdad? Del, del devanado que va a ser el núcleo. Devanado es pues lo que está, la formación que nosotros le damos este, con el cable y ese inductor. ¿eh? O sea que cuando la electricidad va recogiendo, eh, recorriendo, ¿verdad?, por la parte de eléctrica alrededor del mismo, se genera un campo magnético similar al campo magnético, vamos a decir, terrestre, este, y invisible, y, y, y puede ser captado, inclusive, ¿sabes?, captado porque cuando se genera el poder transmitir, ¿verdad?, con una antena que tiene bobina, así que... Habla un poquito, ¿verdad?, de lo que son bobinas y en, y en otras ocasiones, pues la gente le llama trampas también. ¿Alguna otra estación? Este es el Net del Caribe, Mateo Radio Grupo, en el informativo de 7 a 8. Buenas noches, adelante.
internet del Caribbean Mateo Radio Group. Buenas noches. Adelante. Eh, ¿Alguna otra estación? Hey, buenas noches. ¿Alguna otra estación? En el net del Caribbean Mateo Radio Group. Net informativo de 7 a 8 de la noche. Buenas noches, adelante. Ok, buenas noches. ¿Alguna otra estación en el del Caribbean Mateo Radio Group? Buenas noches. Este es el net del Caribía Mateo Radio Group. Buenas noches. Adelante. ¿Alguna otra estación? Y seguimos con el net. Le voy a hablar, ¿verdad?, de lo que son las trampas, como decimos, ¿verdad? Y es una combinación de lo que estábamos hablando ahorita de bobinas y condensadores. Esto constituye un circuito resonante para una determinada frecuencia. ¿Eh? En esa frecuencia presenta, presenta una alta impedancia comportándose como un aislador o un interruptor de corte para otra frecuencia. Por ejemplo, hacemos una trampa, ¿verdad?, sintonizada a 7100 MHz, estamos hablando de 40 metros, eh, empleando una antena de 40 a 80 metros, presenta una alta impedancia en 40 metros y 80, y va a impedancia, permitiendo usar toda la longitud delantera para esa banda, o sea que definitivamente construyendo, si hay oportunidad, este, la combinación de una bobina y condensadores, pues lo que hacemos es que tratamos de permitir, ¿verdad?, esa longitud física de la antena con las trampas. ¿Ves? No es lo mejor, ¿verdad?, porque si podemos... Este, eh, Medir una antena, ¿verdad?, que es resonante en, eh, con el ancho de banda correcto y no tiene trampa, ¿verdad?, pues mucho más eficiente que ella, pero eh, eh, si uno va a construir una antena donde realmente el espacio para 40 metros es grandísimo, pues evidentemente haciendo una trampa en, que es una bobina y condensadores, ¿verdad?, este, le damos la oportunidad de poder transmitir en ella, bajando la impedancia y permitiendo una longitud física de la antena para esa banda en específico ¿eh? así que seguimos por aquí con el net del Caribe Mateo Radio Group buenas noches, adelante alguna otra estación ok, buenas noches alguna otra estación en el net del Caribe Mateo Radio Group buenas noches, adelante Buenas noches, este es el del Caribe, Mateo Radio Group. Buenas noches, ¿alguna otra estación? Este es el del Caribe, Mateo Radio Group. Un net informativo de 7 a 8 de la noche. En el Corsain, Whiskey Papa Ford, Charlie. Radio Golf. Golf. Buenas noches. Adelante. ¿Alguna otra estación? Este es el net del Caribbean Amateur Radio Group. Un net informativo de 7 a 8 de la noche. Buenas noches. ¿Alguna otra estación? KP4 Francia India Eco. Ok, Kilo Papa Ford, uh, Francia, India Eco, buenas noches, este Serafín, adelante. Eh, eh, 
muy buena noche. Okay, saludo este Abimael, Net Control para esta noche, 14 de mayo, eh, eh, día del radioaficionado puertorriqueño. Así que vayan mis más sinceros saludos a todos los radioaficionados por el día de hoy eh, que conmemoramos pues eh, y reconocemos el esfuerzo y la dedicación de todos esos radioaficionados eh, que sirven ¿no? sin ningún interés este, a, a su comunidad, a, a su pueblo, eh, particularmente durante tiempos de, de desastre. Pues todo bien, este, Imael, eh, nada, eh, pendiente, eh, ahorita pues me das unos minutitos ahí para compartir una información. Ok, Roger, Roger, cómo no. Así que me deja saber cuando esté ready to go. Así que seguimos por aquí. Este, ¿Alguna otra estación en el net del Caribe Mateo Radio Group? Buenas noches. Papa 4, Yankee Lima, buenas noches. Bien reconocido, Whisky Papa for Yankee Lima, ¿alguna otra estación? Pues adelante, Whisky Papa for Yankee Lima, buenas noches, ¿cómo estamos? ¿De dónde transmite y el nombre? Adelante. por ahí amigo Whisky Papa 4 Yankee Lima operadora Mirixa desde la playa de Ponce ¿cómo están? bendecido toda la Caribe Mateo Radio Group incluyéndote a ti amigo Ave María Mirixa pues <ríe> es que me cogiste de sorpresa <ríe> muy buenas noches encantado de saludarte aquí en el net del Caribe Mateo Radio Group definitivamente este y bienvenida qué bueno que esté con nosotros por aquí, otra dama más, ¿verdad?, en, el, en nuestro hobby, que es bien importante, adelante, Whisky Papa for Yankee Lima, Mirixa, bueno, adelante. Muchas gracias por ahí, amigos, por la gentileza, ya que pude conseguir un handy, gracias a Dios, y saludar al presidente, a nuestro presidente, eh, Mordillo, y que Dios me los bendiga por ahí y gracias por ser tan gentil por estos medios. Voy a quedar en escucha porque estoy en la cocina y quise salir por primera vez, como uno dice, hace tiempo que no salía, pero bendecido, WP4YL. Perfecto, qué bueno, qué bueno escucharte. Este, así que ya tú sabes, todos los martes 7 a 8 por aquí. ¿Alguna otra estación? Este es el NET del Caribe, Mateo Radio Group. Buenas noches. Ok, eh, muy buenas noches. Este es el NET del Caribe, Mateo Radio Group. Buenas noches, adelante. Ok, perfecto, pues seguimos por aquí este, hablando un poquito de lo que es DMR, Digital Mobile Radio. Digital Mobile Radio, ¿verdad? Es un sistema de voz digital comercial para los entusiastas de radio, radio aficionados como nosotros que están adaptando para el uso de radio aficionado, ¿verdad? En el caso de nosotros. Entre los otros sistemas de voz digital que están siendo desarrollados o adaptados para su uso por radio aficionado, está D-Star. Es un estándar abierto desarrollado para radio aficionado por la Japan Amateur Radio League. Por ejemplo, con Icon, Kenwood, sistema fusión y un sistema patentado de Radio Mateo de Yaeso, en el caso de, de fusión. Seguimos con los estándares, ¿verdad? P25, un estándar desarrollado para los servicios de seguridad pública de América del Norte. Esa es para la industria, obviamente, hablamos de P25, que es el estándar de lo que utilizamos cuando utilizamos radio Motorola, que estamos transmitiendo y que lo utilizan, ¿verdad?, la parte de las agencias públicas. 
este, seguridad, bomberos y todo esto, pues utilizan ese estándar de lo que le llaman P25, ¿verdad? Así que seguimos con las, las informaciones de los distintos este, formas digitales, por ejemplo, NXDN, un estándar abierto de seguridad comercial. November Exo y Delta November y pública desarrollado inicialmente por Icon este, y, y Kenwood ¿eh? así que tienen un foro también como un estándar ¿verdad? digital NXDN también está desarrollando un sistema totalmente abierto para radios aficionados en combinación de un software Free TV, uh, Free TV y un códec de voz de código abierto, un voz codec, en este caso sería codec dos. El Free TV eh, se puede utilizar en HF. Este yo lo he utilizado, ¿verdad? Con mi tarjeta de sonido de mi radio de HF afuera, que es un signaling. Utilizo el software, lo bajo a la computadora y puedo transmitir en HF, ¿verdad? No es lo mismo como, como el estándar que ustedes han, han escuchado, pero sí nos podemos este eh, tra, eh, comunicarnos en, en Free TV eh, con un código, ¿verdad? Un voz code. Este, y tiene una respuesta más larga, ¿verdad? En ciertas áreas, ¿verdad? En HF. Ok. Este, por otro lado, pues el DMR es eh, un estándar de radio digital diseñado originalmente para un uso comercial y desarrollado por el Instituto Europeo de Estándar de Telecomunicaciones a partir de 2005, ¿verdad? Y obviamente muchos radioaficionados pues les gusta lo que es el audio, saliendo un poco de lo que es el FM y entramos, ¿verdad?, en ese mundo de una comunicación digital, pero que se escuche, ¿verdad?, Como este, vamos a decir simple, en simples palabras mucho mejor verdad que en FM este, eh, se nota rápido el audio la presencia verdad de ese audio es como si estuviéramos pegados hablando una persona y otra así que seguimos con el net alguna otra estación este es el net del Caribe Amateur Radio Group buenas noches KP4, Francia, India y Cuba. Hey, perfecto, Serafín, adelante, KP4, FIE, con alguna información. Buenas noches, adelante. Sí, muy bien, gracias, este, Abimael. Y buenas noches nuevamente a todos los estaciones radioaficionados que se han reportado la noche de hoy, martes 14, eh, día que se observa como el día del radio aficionado puertorriqueño. Tenemos este, una noticia eh, de interés particular. Eh, la American Radio Relay League está aceptando solicitudes para individuos o personas que estén interesadas en ser parte del nuevo programa de, volunt de voluntarios, el nuevo programa de, eh, de monitoreo el nuevo programa que de voluntarios para monitar, para eh, velar, para monitorear, es la palabra correcta, las eh, frecuencias de radio aficionados. Ese programa eh, que va a estar comenzando próximamente es, el, es lo que va a estar oh, eh, reemplazando lo que antes se eh, conocía como eh, los observadores oficiales. Eh, ellos eran prácticamente, o tienen la responsabilidad de ser una especie de policía de las bandas de radioaficionados para velar por el buen funcionamiento y el manejo de nuestros privilegios. Este programa, que es parte de las reglas de la FCC, donde los radioaficionados, pues, eh, se supervisa ¿no? este, eh, por sí mismo eh, va a ser eh, ejecutado o va a ser este eh, supervisado por la American Radio Relay League estas personas que, eh, que van a servir 
como voluntarios en este programa de monitoreo eh, van a estar trabajando por un término de tres años eh, y eh, van a estar eh, reportando ¿no? a la América Radio Relay League. Ellos tienen una serie de, de requisitos para poder pertenecer a este programa. Uno de los, de los requisitos primordiales es que usted tenga buena comunicación escrita y oral, en el, obviamente en el idioma inglés, que usted no haya incurrido en ninguna falta administrativa con la, con la Comisión Federal de Comunicaciones. Eh, otro requisito es que tiene que tener la capacidad eh, de poder eh, escuchar eh, y grabar eh, conversaciones o transmisiones eh, radiales. Esto es una, una, un puesto, un, una función pues, bastante distinguida. Este, y las personas que, que sean seleccionadas para ser parte de este programa tienen como requisito eh, ir a una entrevista eh, en Connecticut con la, con, con la American Radio Relay League el, que, el director eh, o el que la persona que supervisa este programa eh, en, en los Estados Unidos va a ser Riley Hollingworth Kilo Ford Zulu Delta Hotel que en un tiempo pues fue el director de la FCC este es KP4, Francia, Italia, España. También tenemos como dato interesante que este fin de semana eh, se va a estar eh, celebrando el, la convención de radiovisionados más grandes en los Estados Unidos, que se celebra en el, en el estado de Ohio. Antes se celebraba en Dayton, ahora en, el, en un pueblo que queda cerca de Dayton, se llama Xenia. De KP4, Francia, India Eco, para el Net del Caribbean Amateur Radio Group. Eh, este, esta convención recibe entre 20 a 25 mil radioaficionados de todas partes del mundo eh, y tiene entre 400 a 500 exhibidores eh, que están exponiendo durante la convención. En adición a eso, pues están los cambalacheros en estado en ellos le llaman este tailgating eh, que puede estar entre pueden haber entre mil a dos mil cambalacheros dependiendo muchas veces de las condiciones del tiempo ¿no? así que eso es lo que se va a estar celebrando este fin de semana y les recuerdo que el ter el cuarto fin de semana el 23 y 24 de junio es el field day de la American Radio Relay League el primero de junio eh, comienza la temporada de huracanes en Puerto Rico y se extiende hasta el 30 de noviembre. Son aproximadamente son unos seis meses. Así que vayan haciendo sus planes, sus preparativos. No lo deje todo para última hora. Eh, se espera para que este año sea uno promedio, eh, pero uno nunca sabe. Así que nada, Bimael, eso es todo lo que tenemos por hoy. Así que te devuelvo el cambio y gracias por la oportunidad de poder compartir esas notitas con los amigos que nos escuchan semana tras semana. KP4 RY, Net Control Station para esta noche. Este es KP4 FIE. Deseándole a todos y cada uno de ustedes una feliz noche. Ok, Serafín, gracias por la información definitivamente. Así que, qué chévere, ¿no? Y, y aquellos radios aficionados. Eh, que van a partir hacia a, en a Dayton, ¿verdad? Aunque tú dijiste que era en los dos pero en Ohio, ¿verdad? Este, así que salen muchos radios aficionados también para participar y dar presencia de nuestro Puerto Rico allí. <risa> ¿Alguna otra estación? Este es el net del Caribe, Mateo Radio Group. Buenas noches. Hotel Hotel Foxtrot. Perfecto, ok, 
si es KP4 Kilo Hotel Foxtro, alguna otra estación. WP4 India Golf Noviembre. Perfecto, Whisky Papa Fork India Golf November, alguna otra estación. Ok, pues seguimos con Kilo Papa Four, Kilo Hotel Foxtro. Buenas noches, ¿cómo estamos? Adelante. Primael, buenas noches a los amigos eh, que están presentes, a, también a Serafín y a los que se han hecho presentes. Este es KP4, Kilo Hotel Foxtro, KP4, KHF. Escuchándolo, que tengan un bonito net en la noche de hoy. Así que cuídate mucho, que vergüenza. Claro, oye, caramba, Armando, eh. encantado de saludarte, que estés bien. Es que de momento tú sabes, escribiendo, este, leyendo por un lado y estar pendiente aquí a, al teléfono, todo a la misma vez, pues, <ríe> te escucho un poquito bajito ahí, cuando estrante, pero qué bueno te escucharte aquí en el net. Seguimos con Whisky Papa Four India Golf November. Buenas noches, adelante. Sí, muy buenas noches, felicidades a todos los aficionados. Eh, hoy 14 de mayo, eh, por aquí habla eh, Félix desde Bayamón, de Grupo 4 y de noviembre. Eh, sin más nada que decir, adelante. Ah, cómo no, Félix, encantado de saludarte también. WP4 India Golf November. Así que bienvenido al NET también, ¿verdad? Del Caribe Mater Radio Group. Uh, Whisky Papa for Charlie Romeo Gold, el call sign de, de nuestro grupo. Y bienvenido, Félix. ¿Alguna otra estación? Sí, ¿alguna otra estación? Este es el Net del Caribe, Mateo Radio Grupo. Buenas noches. Ok, pues este, hablando un poquito de TMR. Digital Móvil Radio, ¿verdad? Que, que muchos radio aficionados pues, han escuchado, ¿verdad? En los distintos net, este, y hablando entre unos y otros, ¿verdad? Este, y obviamente para utilizar un radio DMR, que es Digital Móvil Radio, este, además de usar la frecuencia, canales repetidores y reflectores, como hace Distal, también se necesita comprender, ¿verdad? Este, algunos detalles, vamos a decirle este, piezas de un rompecabezas en DMR. Acuérdense que Digital Mobile Radio es el concepto de, de, de la función de radios comerciales en Europa, ¿verdad? Adaptado aquí como Motorola en la parte norte, como dije al principio, ¿verdad? Y hay que tener en cuenta también que hay unas piezas que encajan en DMR, no es como un radio convencional de nosotros, hay que aplicarle, ¿verdad? Y comprender. Este, que incluye ciertas informaciones que, que adecuadamente pues encajan ¿verdad? para uno poder salir o transmitir con radio destinado a, a DMR. Eh, por ejemplo, el intervalo de tiempo es importante, código de colores. Esto lo voy a traer ¿verdad? para ir familiarizándose a aquellos que van a entrar en ese mundo, grupo de, de conversación, la zona la lista de grupos de recibir, los escáneres de grupos y redes en, en DMR. Este, obviamente todo eso es así porque acuérdense que es un radio comercial adaptado a nuestras funciones, ¿verdad? Que, que, que lo que queremos es comunicarnos con otros radio aficionados, pero utilizando también los network o redes. ¿Alguna otra estación? Este es el net del Caribe de Mateo Radio Group, un net informativo. Buenas noches. Wiki, Papa 3, Novembre Sur, José Manuel, desde la red. WP4, Papa Mike, primo, Atillo. Voy a escucharte aquí en el net, buenas noches, adelante. Whisky Papa 3, Novembre Sur, desde el área, buenas noches, adelante. Entró otra, creo que hay otra persona que entró por ahí también. Esta es la WP3, Novembre Sur, José Manuel, transmitiendo de acá del área, así que, eh, bueno. Por lo menos antes de que se fueran, se me había olvidado que ustedes estaban aquí en el net. Di la vuelta por aquí, lo escuché, así que me quise identificar antes de que fuera tarde. <ríe> así que muy buenas noches a todos y espero que les hayan estado pasando muy bien. Whisky Papa 3, nos vemos solo. Gracias, Whisky Papa 
gracias a usted por hacerte presente aquí en LED, en Caribe, Mateo Radio Group, este, todos los martes, así que eh, siempre darte la vueltita por ahí y gracias por, por entrar aquí con nosotros. ¿Alguna otra estación en LED, del Caribe, Mateo Radio Group? Buenas noches. WP4, Papa Mike, primo Adillo. Perfecto, Whisky Papa 4, Papa Mike, ¿alguna otra estación? E4, Juliet Sierra Arecibo. Ok, Jorge, Whisky Papa 4, Juliet Sierra, en Arecibo, mi pueblo natal. <risa> Este, Jorge, ¿alguna otra estación? Ok, pues seguimos con Primo por aquí. Whisky Papa Four, Papa Mike, buenas noches, Primo. Adelante. Este, eh, eh, adelante con, si tienes alguna, algún tráfico, muy buenas noches. Sí, buenas noches, Javi Maher, y pues felicidades también a todos los radioaficionados y también los que están estudiando para hacerlo, este, sin tráfico por acá, eh, WP4, Papa Mike, primo, Atillo. Perfecto, primo, encantado siempre de saludarte, siempre con nosotros por ahí en el net, y con mi amigo Jorge, buenas noches, adelante, Whisky Papa 4, Juliet Sierra, ¿cómo estamos? Buenas noches, algún tráfico en el net del Caribbean Amateur Radio Group, adelante. Sí, Javi, NP4, NP4, Julia Sierra, sin tráfico por acá, nada, para felicitar a todos los radioaficionados en la noche de hoy, ya que tuvimos la oportunidad, estaban escuchando el hace ratito, y bueno, le quise esperar ahí para felicitar a todos los que estén escuchando. Así que muchas felicidades a todos, espero que la estén pasando muy bien. Te entrego, Javi, adelante, NP4, Julia Sierra, acá en Arecibo. Hey, perfecto, este Jorge, encantado siempre de saludarte, qué bueno que estás por ahí con nosotros en el net, así que, eh, como siempre, un saludo muy cordial. ¿Alguna otra estación en el net del Caribe, Mateo Radio Group? Buenas noches. La Whisky Papa Ford, Quebec, Mike Whisky. Ok, eh, Whisky Papa 4, My Whisky, reconocido, ¿alguna otra estación? Ok, perfecto, pues Whisky Papa 4, Quebec, eh, My Whisky, buenas noches, adelante, ¿de dónde transmite ahí el nombre? Muy buenas noches, está la Whisky Papa 4, Quebec, My Whisky. Daniel de Temuca, felicidades a todos, felicidades, eso es todo, y hacerme presente en el net, muchas gracias por la información. Buenas noches. Ok, perfecto Daniel, buenas noches, encantado de saludarte, ¿verdad? En el net del, aquí hoy de uh, Pink Heater. <risa> este, normalmente José es el que lleva el net y, y estamos por aquí, qué bueno. De todas maneras, Daniel, este, por hacerte presente aquí en el NET. ¿Alguna otra estación en el NET del Caribe, de Mateo Radio Group? Buenas noches. Ok, eh, este es el NET del Caribe, de Mateo Radio Group. Un NET donde eh, son todos los martes de 7 a 8 de la noche. Buenas noches. ¿Alguna otra estación? Ok, perfecto, pues ya casi estamos finalizando, ¿verdad? En este, el Caribe de Mateo Radio Group. Así que, este, si acaso ha llegado nuestro presidente, WP4 Oscar Víctor, eh, buenas noches. Adelante, si eh, eh, estás por ahí, este Coqui. Buenas noches. Ok, perfecto, pues nada, este, eh, nuestro presidente tenía un, 
un contratiempo, ¿verdad?, con, con su trabajo. Normalmente, como hacemos todo, ¿verdad?, con nuestros trabajos. Eh, sacamos un tiempito para estar aquí. Así que le leí, ¿verdad?, parte de la proclama del Día de Radio Aficionado, ¿verdad?, otorgada por el gobierno de Puerto Rico, esta proclama, este, le leí bastante, ¿verdad?, de, de toda la información. Así que les deseo muchas felicidades a todos estos radioaficionados, ¿verdad?, que de una manera u otra ponen su tiempo en una emergencia, en una situación difícil, y que yo sé que siempre están a la expectativa de ayudar. Así que muy buenas noches, dejamos el NET del Caribe Mateo Radio Group, un NET informativo de 7 a 8 de la noche, todos los martes. Muy buenas noches. Busca Radio Afición Puerto Rico en YouTube, suscríbete. Radio Afición Puerto Rico trayendo todo lo que acontece en el mundo de la radio afición, noticias, información, entrevistas, todo está aquí.